Oi meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje foi um vídeo pedido aqui no canal pela Bia Neves, eu acho que esse é o nome dela, um beijo linda E na verdade eu já tinha ideia de fazer um, um vídeo desse, só que eu, eu não tava conseguindo achar uma forma de eu abordar esse assunto e depois que a Bia me pediu, eu falei, não, eu vou gravar porque eu quero gravar, enfim, mesmo que fique um vídeo meio sem pé, sem cabeça, fica um vídeo longo, provavelmente vai ficar, porque vai ser um vídeo de bate-papo, então se ficar assim muito gigante, eu divido em duas partes, sei lá, mas era uma, um vídeo que eu já queria, sabe, trazer aqui pra vocês, e com, com o pedido da, dela, da Bia, eu falei, não, então eu realmente eu vou sentar aqui, vou conversar com elas, e né, seja o que Deus quiser. Bom, gente, o vídeo de hoje... Eu vou falar um pouquinho a respeito sobre a minha aceitação, a aceitação do meu corpo, a aceitação de ser gordinha. É... Enfim, gente, não fiz nenhuma pauta, não fiz nenhum roteiro que vier na minha cabeça. E eu vou falar pra vocês, gente, porque realmente é um assunto, assim, meio longo. E eu quero conversar com vocês desde o... Desde, desde o... Eita, gente... Eu quero falar com vocês desde o início que eu comecei a entender o que eu era, né, gorda, até agora, com os meus 26 anos. Bom, vamos começar do começo, é, né, lógica, vamos começar do começo, vamos lá. Bom, gente, é, eu nasci uma criança gorda, eu sempre fui gorda, eu nunca fui magra. Eu tive fases mais magras e eu tive fases mais gorda, mas eu nunca fui uma criança magra ou então um bebê magro, eu sempre estive acima do meu peso, é, sempre fui considerada gordinha, obesa, enfim, gente, como vocês quiserem. Bom, é, tudo assim que eu tenho marcado assim na minha, na minha cabeça, que eu lembro mesmo, foi quando eu comecei a estudar, que eu entrei para a escolinha de, de Jardim 1 ao pré, e foi quando eu comecei a ter contatos, é, contato com outras crianças e a maioria das crianças dessa escolinha, elas eram magras. Então foi aí que começou a minha, não dor de cabeça, gente, mas que eu acho que eu comecei a entender que o meu corpo era diferente das outras meninas, das minhas amiguinhas. Enfim, essa fase, gente, da minha vida foi um pouco complicada porque eu era criança e eu não entendia por que que meu corpo era diferente das, das outras meninas, as outras meninas eram todas magrinhas e eu era mais cheinha, sabe? E eu não sabia por que, por que que tinha que ser eu, por que que não podia ser outro, não sei, enfim. E aí foi aí também que começou, gente. Eu estudei acho que uns três anos nessa, nessa escolinha e foi aí que começou o inferno da minha vida. Tinha uma peste de um menino lá, eu não vou esquecer dele nunca nem do nome dele, o nome dele é, é Renan. Ele ficava, gente, da hora que eu entrava pra escolinha, até a hora de eu sair me zoando, me zoando, me zoando, me zoando. Ele não me chamava pelo meu nome, por Mariane, sei lá, era sempre gorda, sempre baleia, balofa, é, esses apelidos, gente, é, gorda sempre assim, ele acho que ele nunca falou meu nome, nem sei se ele sabe meu nome, porque ele só me falava, só me chamava desse jeito, gente. E essa peste, ela era da minha sala, então tipo, eu não tinha paz na minha vida com esse moleque por perto. Então eu comecei a, 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 a ficar com isso, sabe, dentro de mim, do meu coração, porque assim, o meu problema... Quer dizer, o meu problema não, né? Porque eu não tinha problema nenhum com esse menino. Esse menino que tinha problema comigo, sei lá porquê, não sei porquê. Então, é, o problema dele comigo foi os três anos que eu fiquei nessa escola. As outras pessoas, gente, as outras pessoas, assim, se me chamaram de gorda, eu não lembro. Porque o que eu tenho na minha cabeça é esse menino me infernizando a vida. Gente, eu não tinha paz. Era horrível. Era na sala de aula, não, eita, era na sala de aula, era no parquinho, era na hora do recreio, né, do lanche. Era o tempo inteiro esse menino me chamando de gorda e seus apelidos derivados, sabe, de gorda. Então eu tenho muito marcado isso na minha cabeça e eu também, nessa época, eu tinha, sei lá, acho que, gente, não sei, uns 4, 5, 6 anos, eu não sei, eu era muito novinha mesmo. 
E, nossa, foi um karma, assim, na, na minha vida, esse menino, durante o tempo que eu fiquei nessa escola, né? Então, eu ficava meio triste, meio aborrecida, mas eu levava, porque eu não tinha o que fazer, né? Eu tinha que ir pra escola e... Eu nem sei se minha mãe sabia dessas doações na época, porque eu era tão criança. Acho que eu devia comentar, assim, mas eu, eu realmente eu não lembro se, me, se eu cheguei a falar abertamente com a minha mãe. Tá, durante esses três anos, nessa escolinha, eu, que eu vivi o inferno, foi assim, gente, da parte desse Renan comigo, né? Dessa peste desse moleque comigo. O resto era tudo tranquilo. E o que eu ficava muito ferrada, gente, é que as professoras, elas não falavam nada. Elas não falavam nada. Elas simplesmente ouviam, viam muitas vezes ele me zoando, elas não falavam nada, não tava nada acontecendo. Mas tá bom, passou essa fase, saí do pré e fui pra primeira série. Nessa, a, a partir daí, gente, da primeira série que eu tive que mudar de escola, eu não lembro de nada também, não sei se as pessoas me zoavam, mas assim, eu não lembro de nada, eu sei que eu saí do inferno e fui pro céu, sabe, tipo, o oposto, porque eu não sei se é porque as pessoas eram mais, eram mais mocinhas, eu não sei se foi o tipo de escola que eu fui que era diferente, eu não sei, gente, eu sei que a minha vida ali é, tranquilizou, eu tinha amiguinhos, eu tinha amiguinhas, eu conversava com todo mundo e... Era super de boa, sabe? Eu não lembro de nada, de nenhuma pessoa nessa escola que eu estudei até a quarta série me chamando de gorda, me ofendendo, não, não lembro mesmo. Então foi uma fase, tipo assim, tranquila realmente, sabe? Eu, ali eu relaxei, fiquei mais tranquila, ia pra escola de boa. Tinha uma fase que eu não queria ir pra escola, mas não tinha nada a ver com o meu corpo em ser gorda. Sei lá porquê. Tinha uma época que eu não queria ir pra escola e eu chorava pra ir pra escola. Eu começava a passar mal, me dava dor de barriga, eu queria vomitar, eu não queria ir pra escola. Mas não foi por causa disso. É, foi por uma outra coisa. Que não vem ao caso agora o assunto. Aqui é o, o assunto do vídeo. Tá. Então, dessa, dessa, dessa época aí, da primeira, quarta série, foi tudo normal, graças a Deus. E, gente, mesmo eu sendo, mesmo eu sendo gordinha, assim, e, e as pessoas me zoando nessa escolinha, onde eu fiquei três anos no jardim, eu acho que é o pré, eu, mesmo assim, eu tinha amigos. Eu nunca fiquei isolada, eu nunca fiquei de canto, porque, sei lá, gente, eu sempre fiz amizade muito fácil. E mesmo que esse menino me afetasse, sabe, tipo, me, me zoasse, eu nunca deixei de ter as minhas amizades e é, tipo, foi assim também nessa escola onde eu fiquei mais tranquila, da primeira a quarta série, eu sempre tive muitos amigos, eu sempre estive rodeada de muitas pessoas. E mesmo estando rodeada de muitas pessoas nessa escola que eu estudei da primeira a quarta série, eu não lembro de nenhuma zoação, tá? E nessa escolinha, né, gente, de primeira a quarta série, que eu fui saindo da, assim, de criança e fui entrando é, pra fase, pra adolescente e tudo mais. É, mas, assim, eu não lembro... Nessa fase, se eu tinha algum problema comigo mesmo, eu acho que não, porque tipo, quando a gente tem algum certo problema, a gente acaba lembrando, né? Então eu não, eu não tenho nenhuma lembrança. Tá, aí eu fui pra quinta série e mudei de escola de novo e fiquei nessa escola da quinta série ao terceiro colegial. Quando eu entrei na quinta série, eu já tava mais mocinha, tipo, eu sei lá, não sei quantos anos eu tinha, eu tinha o que, uns 11, 12 anos, eu já era, né, é, uma pré-adolescente. E nessa escola, gente, eu também não lembro, assim, das pessoas me zoando nem nada. Claro, é, tinha aquela pessoa, vamos supor, é, ah, gordinha, ah, que não sei o quê. Mas, tipo, sabe, as pessoas não, não me falavam, tipo assim, ah, gordinha, me ofendendo, sabe? Esse gordinha que as pessoas usavam era, tipo assim, pra, era uma característica, sabe? Ah, não tem aquela loirinha, não tem aquela baixinha, não tem aquela menina mais alta? E, às vezes, as pessoas me chamavam assim, ah, a gordinha. E assim, eu nunca me ofendi porque é uma característica minha, gente. Eu sou, eu sou gorda, eu sou gordinha. Então, as, as pessoas me chamarem de gordinha por ser uma característica minha, eu nunca tive problema nenhum. O meu problema era quando as pessoas me zoavam, me chamando de gorda, me chamando, enfim. Aí eu já não gostava. Então, nessa escola que eu fiquei da quinta ao terceiro colegial, eu saí né, da pré-adolescência e fui entrando na adolescência, gente. Aí, quando a gente começa a entrar na... na sair da pré-adolescência, entrar pra adolescência, tudo vai mudando, gente. Você consegue, começa a enxergar o menininho bonitinho da escola, o menininho popular. Às vezes os meninos começam a olhar pra você também, porque você vai crescendo. Aí as, 
né, tipo, aí as coisas mudam. Aí quando eu fiz, acho que, tipo, sei lá, uns 13 anos, 14, por aí, eu via na escola muitas meninas magras, muitas, tinha também as gordinhas, só que aí que começou o problema, gente. Eu não comecei a me sentir bem comigo. Não, não, não tinha... Zo... Ai, meu Deus, a, cama, a bateria tá acabando. Não tinha ninguém me zoando, não tinha nada, mas eu não comecei a entrar em problema comigo mesmo. Então, o que, que eu resolvi fazer da minha vida? Eu vou fazer uma dieta. Não passei no médico, não passei na Nutri, não fiz nada, gente. A dieta... Eu sei que, tipo, eu tava de boa. E um dia do nada eu acordei querendo emagrecer. E sim, eu emagreci muito. Ai, qual que era a sua dieta, Mari? Era uma coisa bem louca. Vocês já assistiram o Diabo Veste Prada? A... A, a dieta, acho que é da Emily, que era assistente da, da Miranda, antes da Andrea. Então, quando ela se sentia mal, ela comia um pedaço de queijo. E eu entrei nessa. Mas não foi por causa do filme, não sei. Eu entrei na minha cabeça que eu queria emagrecer. E essa foi a forma, gente. Então, eu não tomava café. Muitas vezes eu não almoçava pra ir pra escola. Não comia nada na escola. Eu só ia comer na janta. Por quê? Porque minha mãe começou a perceber que eu não tava comendo nada. Tipo, acordava, não tomava café. Não, é, é, eu ia pra escola, eu não almoçava. E era coisa, gente, que eu sempre fiz. Tomar café, é, almoçar, jantar, fazer, é, comer na escola na hora do intervalo. E eu comecei a abrir mão de todas as minha, minhas alimentações. E eu só comia, gente, na janta, porque minha mãe fa... começou realmente a perceber. Então eu tinha que dar uma disfarçada pra minha mãe não perguntar o que que tava acontecendo, que eu não tava comendo. Então, às vezes, eu comia na janta. E desse jeito, gente, eu sofri porque eu passava muita fome. Eu passava mal. Às vezes eu chegava em casa da escola, tipo, meio tonta, com fome, porque eu não, não tinha comido nada. O que eu fazia, gente, às vezes, era tomar um suco e eu tomava muita água, meio que pra enganar o estômago da fome. E desse jeito, gente, eu emagreci 13 quilos. Eu acho que foi a fase mais magra, assim, da minha vida. Eu emagreci muito, assim, de uma hora pra outra. E as pessoas começaram a notar essa minha diferença. Tipo, porque eu emagreci realmente, gente, muito. E as pessoas começaram a falar, nossa, você emagreceu, que não sei o quê. Aí eu peguei gosto e, e manti a dieta. Mas antes, gente, de eu emagrecer, de fazer essa loucura... É, eu sempre, ai gente, meu Deus do céu, é muita, muita coisa pra eu falar eu, eu não gostava de sair de casa, que foi na fase que eu comecei a me sentir mal comigo Eu não gostava de sair de casa, eu não gostava de ir pra festa Eu não gostava de fazer nada, gente, eu só gostava de ficar em casa na internet Que na época tinha aqueles bate-papo do UOL, do terra, eu ficava Essa era a minha diversão, era dessa forma que eu conhecia as pessoas, gente e muitas vezes eu saía de casa porque eu era obrigada. Minha mãe falava, falava meu pai, não, hoje você vai comigo e não tem choro nem vela, você vai, pronto, acabou. Eu tinha que ir, né, gente? Não tinha o que fazer. Então eu ia. E eu lembro, gente, quando eu saía de casa, assim, que pra mim era um parto sair de casa, eu me vestia muito mal. Eu usava, tipo assim, calças, dois números maiores do que eu, do que eu usava. Eu usava camisetas masculinas muito, muito, muito largas, porque aquilo na minha cabeça, gente, tipo, ia disfarçar a minha gordura, só que na verdade não, como eu usava tudo muito largo, parecia que eu era mais gorda do que eu realmente era. Eu não gostava de me vestir, eu não gostava de comprar roupa pra mim, eu não gostava de comprar calçado, eu não gostava de sair de casa, eu não gostava de, de ter que colocar minha cara na rua, sabe? Então essa fase foi um pouco complicada, porque é, eu comecei a me trancar, a me privar de fazer coisas porque eu não me sentia bem. Foi aí que eu falei, não, eu quero emagrecer e fiz essa dieta louca. Aí depois que eu emagreci, gente, comecei a me sentir muito melhor, claro, tava mais magra e tal. Aí eu comecei a pegar gosto por comprar roupa, por comprar calçado, por sair de casa. Comecei a usar roupa mais justinha, que, que aí ressaltava minhas curtas, comecei... As minhas curtas, <risos> que ressaltava minhas curvas. Comecei a usar shortinho, comecei a usar saia, é, roupas assim mais bonitinhas, porque as minhas roupas antigamente eram tipo calça, duas vezes maior do que eu, e camiseta, gente. Só camiseta masculina, então camiseta feminina, mas tipo assim, se eu usava M, tinha que ser tipo assim, essa GG, sabe? Assim. E depois dessa dieta que eu emagreci 13 quilos, eu... 
comecei a usar roupas mais bonitinhas e que desenhassem mais o meu corpo. Então foi aí que eu comecei a, a me vestir melhor, a me sentir mais bonita, sabe? Então, nessa fase aí, eu acho que eu tinha o quê? É, uns 13 anos, é que eu tô lembrando aqui. Foi a fase que eu comecei a sair pra... Sabe, matinê domingueira na minha época, matinê domingueira, que eu ia pro, um, pro, um, pro Cabral, eu ia pra cervejaria paulista de Guarulhos. E aí eu comecei a pegar gosto. Por quê? Porque eu, eu ia toda bonitinha, arrumadinha, fazer uma maquiagem, colocava às vezes um shortinho, um tênis e tal. E os meninos começaram a me notar. Eu já não era aquela tipo, a ah, gorda feia. As pessoas começaram a notar. As pessoas não, né? Os meninos começaram a me notar, começaram a me paquerar, começaram, sabe, tipo, começaram a pedir o meu telefone. Então isso pra mim, gente... Foi o máximo, porque mesmo eu não sendo zoada, eu tenho as minhas, minhas amizades, eu sempre fui meio fechada quando as pessoas chegavam até mim querendo, sei lá, tipo, conversar comigo, sabe? Enfim, pessoas, eu digo meninos, sabe? Eu nunca, nunca me senti bem pra namorar, pra ficar com os meninos nessa minha fase que eu me sentia muito mal. Aí depois que eu emagreci, comecei a, né, que eu falei, eu comecei pra matinê, os meninos começaram a me notar, e eu, come... e eu me permiti a viver isso, porque eu me sentia bonita, eu me sentia bem, eu, sabe, tipo, eu, sabe, me olhava no espelho, não, hoje eu tô bonita. Então, depois que eu fiz essa dieta louca e emagreci, eu fiquei bem, só que depois eu relaxei, voltei a engordar, só que quando eu engordei de novo, porque eu fiz essa dieta que eu emagreci 13 quilos e depois eu engordei, eu não entrei nessa paranoia de ficar em casa, de ficar me isolando, de ficar me escondendo, de ficar usando roupas masculinas, roupas muito folgadas. Não, ué, eu engordei, fazer o quê? Foi por um descuido meu, mas eu vou viver do jeito que eu tenho que viver. Nessa fase que eu engordei, eu já tava assim, já era um pouco mais experiente, um pouco mais madura. Eu falei, não, eu me nego a voltar a ser aquilo que eu era, tipo, que eu me sentia feia, eu não me sentia mulher. Enfim, não, eu engordei, que, que pena, engordei, pedi roupa, perdi um monte de roupa da fase quando eu tava magrinha. Mas fazer o quê? Se eu usava, tipo, 44, eu fui pro 48, vamos comprar roupa 48, porque tem roupa 48, claro, é bem mais limitado, mas tem, eu conseguia me vestir. Então, depois que eu emagreci e comecei a me aceitar, e depois mesmo que eu engordei, eu continuei me aceitando do jeito que eu era, me vestindo bem, continuei saindo de casa, os meninos continuaram me paquerando, eu continuei trocando o telefone, conhecendo os carinhas, enfim, gente, tá? E é, é a minha vida até hoje, desse jeito, é, é um eterno engorda e emagrece, engorda e emagrece. Mas eu hoje em dia, né, eu sou uma mulher, é, eu sou totalmente diferente de quando eu tinha 12, 13, 15, 18, 21 anos, enfim. A, nós estamos em constante evolução. Então, hoje eu falo, não, meu, tô me sentindo bonita assim, eu vou sair assim, de repente se eu ver um shortinho na, na vitrine, é curto, é curto, mas eu vesti, eu gostei, eu vou comprar. Claro, às vezes tem gente que fala... Né? Nossa, que ridícula, não se enxerga, gente, mas eu não tô nem aí, por quê? Porque eu estou me sentindo bonita, porque eu estou bem comigo. Eu, eu ainda, assim, eu sou muito chata é, com roupa, eu não uso tudo. É, é, não são todas as coisas que eu gosto, né, de colocar no meu corpo, porque, porque eu acho que não fica legal. Mas enfim, gente, eu nunca mais entrei nessa paranoia de me vestir mal, de me sentir, sabe, de me vestir de uma forma que, que não ressalte, sabe, as minhas curvas. Tenho pneu, minha coxa é grossa, é, tenho celulite, tenho flacidez. Mas, gente, eu não, não posso ficar encucando com isso, porque senão eu não, não vou viver. O que, que, eu, vou, que, que eu vou fazer da minha vida? O meu corpo, eu... É, por mais, vamos por ah, eu vou fazer uma dieta louca de novo, eu quero chegar aos, nos 50 quilos. Gente, se eu chegar nos 50 quilos, eu vou continuar sendo uma pessoa grande. Meu ombro é largo, é, 
minha, o meu quadril ele é meio largo, eu não tenho assim muita cintura. Então, por mais vamos supor, vai, que eu vá para os 50 quilos, eu vou continuar sendo uma pessoa meio que tipo uma, uma falsa magra. Eu não vou ser magra nunca porque essa não é a minha estrutura óssea. Eu não tenho corpo para ser uma pessoa magra, entendeu? Que pena! Mas, gente, eu me aceito desse jeito. Eu, eu não, não, não entro mais na paranoia, não. Não entro mais na pilha de ninguém. Essa sou eu. Gostou? Que bom. Não gostou? Cara, vai fazer, meu, vai fazer o quê? Sabe? Então, eu não ligo. Hoje eu posso falar assim... Tem dias que eu acordo que eu não quero sair de casa. Sim, tem dias que eu, que eu, que eu vou sair eu tô toda empolgada. Na hora que eu vou experimentar as roupas pra ver... Que roupa eu vou sair? Eu já falo, ah, não quero mais sair porque não tem roupa, nada fica bom. Claro, gente, mas isso são dias. Como tem dias que eu vou sair, a primeira roupa que eu escolho, experimento, fica linda. Eu tô amando e saio com aquela roupa, sabe, gente? Tem dias que tá tudo certo, tem dias que nada tá certo. Mas isso não é porque eu sou gorda. Eu acho que toda mulher tem, tem, tem dessas fases, né? Tem dia que acorda boa, tem dia que acorda ruim. Hoje eu me aceito bem mais do que eu me aceitava, sei lá. Há quatro anos atrás, há cinco anos, não sei, gente, mas assim, eu sei que depois que eu me descobri mulher, mesmo sendo gorda, eu descobri que eu posso ter vaidade, eu descobri que eu posso usar roupas bonitas, eu descobri que eu posso usar uma saia curta, um short curto, eu posso usar um salto, eu posso usar, sei lá, tipo, uma calça apertada, né? Desde quando eu me descobri assim, que eu posso ser bonita assim, usando o que eu gosto e sendo gorda, a minha vida meio que fluiu, gente. Sempre, sa sempre gente, sempre, sempre sair pra balada, sempre, sabe, todas as minhas amigas são é, magras, tipo, eu assim, do, do, do grupinho, eu sou, sou a mais gordinha, sabe? E isso nunca me atrapalhou, sabe? Elas se vestiam do jeito delas, eu me vestia desse jeito, gente. E isso nunca me atrapalhou, nem na hora da paquera, nem na hora de conhecer alguém, sabe? Todo mundo tem a sua luz própria, desde as magrinhas para mais gordinhas. Enfim, gente, acho que é tudo uma questão de você se aceitar. E tem uma coisa que eu falo sempre que é muito verdade. Gente, as pessoas, elas vão te enxergar da forma que você se enxerga. Se você, por exemplo, sair de casa se sentindo feia, sair de mal vontade, sair com aquele negativismo, você vai passar essa imagem para a pessoa e de repente a pessoa não vai se aproximar de você, não vai querer fazer uma amizade. Quando você se sai, eita, quando você sai, <risos> e quando você sai se sentindo bonita, pô, aí as pessoas vão chegar perto de você, vão querer conversar, vão te achar simpática, vão pedir seu telefone, enfim, gente. Você atrai aquilo que você transmite, tá? Então eu sou muito adepta é, disso. Você atrai aquilo que você transmite. Diz uma coisa assim muito importante que eu falo pra vocês que eu aprendi durante é, esses meus 26 anos daquela fase que eu me sentia péssima, que eu me sentia horrível, que eu ficava me questionando por que, que eu nasci, por que, que eu era gorda, por que, que eu não era bonita, por que, que eu era feia, enfim, até hoje. É, não dê ouvidos, por mais que, gente, seja extremamente difícil, é difícil, eu não tô falando que é fácil, não é fácil, gente. Ai, minha garganta tá arranhando. Não é fácil, às vezes, até hoje, eu acabo trabalhando isso, porque não é fácil. Mas vamos lá, tente não dar ouvido para que as pessoas falam. Gente, se você for magra, as pessoas vão falar. Se você for gorda, as pessoas vão falar. Se você for gostosona, estilo paniquete, as pessoas vão falar. Se você for aquelas magrinhas, mignonzinho, as pessoas vão falar. Você, a, ó, você, as pessoas, eu, nunca ninguém vai agradar todo mundo, as pessoas elas vão falar de qualquer forma, você sendo gorda, você sendo magra, você sendo bonita, você sendo feia, as pessoas elas vão falar, gente, isso é hábito isso é hábito então se a pessoa chegar e você falar nossa, você é bonita, mas você tem que emagrecer, você é tão bonita de, 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 de cara, mas corpo né, não tá legal, meu dane-se, poxa querido não posso fazer nada não posso
posso fazer nada. E você que é feio, você vai fazer o quê, meu filho? Eu sou gorda, eu posso emagrecer. E você que é feio. Sabe, tipo, não, não, não sabe? Não, não dá ouvido pra essas coisas, gente. Não entrem na pilha, não entrem na neura, porque vocês vão deixar de viver como eu já deixei, gente. Foi uma fase horrível da minha vida, que eu realmente... Eu, eu, por mim, eu não saía de casa pra nada. Eu saía pra escola também porque eu tinha que ir pra escola, tá? Sabe, hoje eu, sou, eu vivo a minha vida como eu tenho que viver. Eu frequento os lugares que eu quero frequentar. Eu uso as roupas de acordo com, os, com, com o que eu gosto. Quantas vezes eu já postei lá no Instagram, já mostrei no Snapchat, eu saindo pra balada de, de, de crop, de, de sainha, de bota, mostrando as pernas. Tem gente que deve achar aquilo horrível, um horror. Mas tem gente que deve gostar. Eu gosto. Por isso que eu saio de casa assim. Quando eu não gosto da coisa, eu, eu não saio de casa, eu troco de roupa, enfim. Mas quando eu gosto, gente, eu saio de casa exatamente do jeito que eu quero sair. E saio me achando linda. Sabe? Então não ligue, gente, pro, pro, pro que as pessoas vão falar, pro que as pessoas vão pensar. É difícil, sim. É uma coisa muito complicada. Às vezes eu me pego pensando... O que, que a pessoa tá pensando de mim dessa minha roupa? Mas aí na mesma hora eu falo, pá, pá, pá. pode parar, Mariane, pode parar. Você tá se sentindo bonita? Tá, então pronto, é isso que importa. Não que as pessoas vão falar, não que as pessoas vão achar da tua roupa, ou achar de você, ou achar do teu cabelo, ou achar da tua maquiagem, ou achar, sei lá, do teu sapato. Tá bem com você? Eu, beijo, vai com Deus, vai arrasar por aí, gata. Amores, tenho em mente uma coisa. Se vocês não estão satisfeitos com qualquer coisa que seja, vocês têm que correr atrás para mudar. Não adianta ficar se lamentando como eu, eu já disse, né? Vá em busca daquilo que você quer, daquilo que você deseja, para você ficar bem em paz com você mesmo. Se você já está, já está se sentindo bem, já está, tipo, ótima, maravilhosa, gostando de você do jeito que você é, melhor ainda, continue assim, não se prive de nada por causa dos outros, ou, sabe, faça o que tiver que fazer, faça o que você achar que tenha que fazer, gente, tá? Não, não, não importa o que seja, você estando em paz, tá, com você mesma, as coisas... Elas tendem a fluir muito mais, de uma forma muito mais simples, de uma forma, sabe, mais leve. Elas simplesmente influem como tem que, que, que fluir. Eu não sei se vocês entendem, sabe, gente, o que eu tô falando. Mas assim, em, em resumo desse vídeo todo, sabe, é, você, seja feliz do jeito que você é. Não ligue para o que os outros falam. Se você não está satisfeita com alguma coisa, mude para que você mude a forma de, de você aí se ver. Vai buscar sua felicidade, vai atrás daquilo que vai te fazer feliz e que vai te fazer bem, gente. O resto, é, depois que a gente sabe, depois que você estiver bem com você mesmo. O, o que tiver que acontecer, gente, vai acontecer. Vocês vão, sabe, começar a enxergar a vida de, de uma outra forma, sabe? De uma forma mais bonita, mais leve. E vai ser assim, sabe? Se você, por acaso, que tá me assistindo, não, não tá bem com você, tá triste, tá, sei lá, chateada com alguma coisa, levanta essa bunda aí dessa cadeira, né? Deixa eu terminar o vídeo, por favor. <risos> E vai fazer alguma coisa que te faça feliz, alguma coisa que te faça bem. Ficar parado esperando que as coisas caiam do céu, esperando que de repente você emagreça, não vai acontecer, né? A gente tem que lutar por tudo. E se você já tá bem, que bom, que feliz, vamos pra balada, vamos beber, vamos paquerar, vamos sair, vamos, vamos pro sertanejo, pro forró, pro samba, enfim, né? Vamos continuar vivendo como nós vivemos. Hoje eu estou assim numa fase muito boa da, da minha vida, numa fase muito plena. E o que tem que acontecer na minha vida acontece porque eu estou de bem comigo mesma, porque eu estou bem, ó, de boa. Mas isso eu aprendi com o tempo, gente. Né? Já tenho 26 anos, né? Sou um pouquinho experiente aí, mas eu já vivi várias fases. Como eu já falei no começo do vídeo, aquela fase bem chatinha, bem de bad, bem me sentindo feia, bem horrível, sabe? E, e isso foi melhorando aos poucos. Hoje não, não 
que eu me sinta linda, maravilhosa, não, não é isso, mas eu já, eu, eu me sinto bem melhor do que eu me sentia há, há 10, 12 anos atrás, mas, nossa, não, não, não tinha um pingo de dúvidas a respeito disso. Então é isso, amores. Ah, e esse foi o vídeo de hoje, eu não sei se vocês gostaram, não sei se vocês conseguiram entender a mensagem que eu tentei passar aqui pra vocês, contei um pouco da minha história, da minha evolução, mas eu espero do fundo do meu coração, gente, que eu tenha conseguido levar até vocês o que eu, o que eu queria, o que estava aqui no meu coração pra falar realmente pra vocês, tá bom, amores? Me desculpe se esse vídeo ficou meio confuso assim, é porque, como eu disse, eu não fiz roteiro, eu não fiz assim nada. Eu simplesmente quis sentar aqui um vídeo mais livre e conversar com vocês, sabe? Então, foi um vídeo assim muito gostoso de fazer. Eu espero que também seja gostoso de assistir e que principalmente ajude pessoas, meninas, mulheres, é, meninos também, por que não, a se aceitarem do jeito que são. Depois que a aceitação vem, gente... A vida fica muito mais bonita, fica muito mais linda, fica muito mais colorida e você fica muito mais bonito, muito mais... É... Como se diz? Você fica muito mais bonitos, muito mais é, atraentes, né? Porque você se aceita do jeito que você é, você se acha bonito, lindo, maravilhoso do jeito que você é e você vai emanar energias boas, coisas bonitas... E com certeza aquele negativismo que você transmitia e que atraía de volta vai passar. Porque você vai transmitir coisas boas, uma energia boa, sabe? E vai com certeza chegar até você essas mesmas energias, essas mesmas coisas boas. Tá bom, meus amores? Então é isso. Eu espero do fundo do meu coração, de verdade, que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!